আছো আজকে আমরা উপবাদ্য 23 নং নিয়ে আলোচনা করব বোর্ডে তোমরা দেখতে পাচ্ছ উপবাদ্য 23 এর বিবৃতিটা প্রমাণ করতে হবে যে বৃত্তে অন্তলিখিত চতুর্ভুজের যে কোন দুটি বিপরীত কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ উপবাদ্যটা তোমাদের বইয়ে আছে আশা করি তোমরা সেখান থেকে দেখে নিতে পারো অথবা আমার আজকের এই ভিডিও ক্লাসের মাধ্যমে যে সমাধান দিছি সেটা দেখবে তাহলে আমরা একটা চিত্র আঁকবো চিত্রকারদের প্রথমে যেতে বৃত্ত বলছে তোমাকে প্রথমে একটা বৃত্ত এঁকে নিতে হবে আর বৃত্তের যেহেতু অন্তর লিখিত আছে অর্থাৎ বৃত্তর ভিতরে একটা চতুর্ভুজ থাকতে হবে দেখো তুমি তোম তোমরা তোমাদের মতো করে এঁকে নিবে অথবা বইটাকে ফলো করে তোমরা এঁকে নিবে আর দেখো যেহেতু বৃত্ত আছে বৃত্তের একটা কেন্দ্র থাকবে এটা বৃত্তের কেন্দ্র কি ও আবার বৃত্তের মধ্যে যে চতুর্ভুজ অন্তর লিখিত হয়েছে তার চারটে শীর্ষবিন্দু এ বি সি ডি ঠিক আছে তাহলে যদি আমরা বর্ণনা আসি কীভাবে বর্ণনা দিতে পারি দেখো এটা হচ্ছে বৃত্তটার নাম কি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত তাহলে আমরা বলতে পারি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ বি সি ডি চতুর্ভুজটি অন্তর্লিখিত হয়েছে ঠিক আছে তাহলে কি বলতে পারি আমরা প্রথমে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ বি সি ডি চতুর্ভুজটি অন্তর্লিখিত হয়েছে তাহলে প্রমাণ করতে হবে যে এবার তাহলে আমরা একটু লেখি নিই প্রমাণটা প্রথমে কি লেখো দেখো আর তোমরা নিজেরা বই থেকে একটু দেখতে পারো আমি জাস্ট কিছু কৌশলগুলো দেখাই দেবো তোমাদের এখানে লিখবো আমরা প্রথমে বিশেষ নির্বাচন বলা যাবে বা বিশেষ সূত্র বলা যাবে সেটা তাহলে আমরা লিখতে পারি কি লিখতে পারি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ বি সি ডি চতুর্ভুজটি অন্তর্লিখিত হয়েছে লিখিত হয়েছে আমরা এই কথাটা বলতে পারি দেখে দেখে বলতে পারি ও কেন্দ্র বিষ্ট বৃত্তে এ বি সি ডি চতুর্ভুজটি অন্তর্লিখিত হয়েছে এটাই খুব ইজি তোমরা লিখতে পারবো আশা করি তাহলে আম এর ফর লিখবো কি প্রমাণ করতে হবে যে প্রমাণ করতে হবে যে আমরা এখানে যে কোনোভাবে কাজ করতে পারি এ বি সি ডি অর্থাৎ কোন আমরা এই দিক থেকে যে তার কোন এ বি সি লিখতে পারি এ বি সি প্লাস কোন এ বি সি তার বিপরীত কোন কোনটা এই কোন বিপরীত কোন কোনটা এইটা তাহলে এ ডি সি হবে কোন কোন এ ডি সি সমান কত দুই সম কোন এটা দেখাতে হবে এদিকে নিলে কি হবে কোন ठीक अर्थात चित्र अनुसार तुम कथा निजी लिखते समान আমরা 
তার বিপর কোন কি কোন বি সি ডি আমরা দেখাতে পারি এভাবে তাহলে ওই যে অপর দুটো কোনের সমষ্টি দুই সমা কোন সেটা যে কোনো একটা দেখালে চলবে তাহলে প্রমাণ করার জন্য আমাদেরকে এবার আসবে প্রমাণ অংশ আশা করি তোমরা কথাটা বুঝতে পারছো আর আমি আবারও বলছি ও কেন্দ্রবিষ্ট বৃত্তে এ বি সি ডি চতুর্বৃষ্ট অন্তর্লিখিত হয়েছে প্রমাণ করতে হবে যে কোন এ বি সি প্লাস কোন এ ডি সি সমান দুই সমকোণ এবং কোন বি এ ডি প্লাস কোন বি সি ডি সমান দুই সমকোণ এবার প্রমাণ প্রমাণের আগে প্রমাণ করতে গেলে আমাদের আর কিছু অঙ্কন করতে হবে তাহলে আমরা কি অঙ্কন করবো একটু দেখে না তোমরা আশা করি বই যেহেতু আছে দেখতে পাচ্ছ সেটা এবার আসবে অঙ্কনের ধ অঙ্কনটা আমরা কি করতে পারি আমরা কি অঙ্কন করতে পারি দেখে নাও এখান থেকে বইয়ের মতো করে চাইলে আমরা একটু অপর দিকে ও কমা সি যোগ করব ও কমা এ ও কমা বি ও কমা ডি এ যোগ করে তোমরা প্রমাণ করতে পারবা তাহলে আমরা প্রথমে কি অঙ্কনের ক্ষেত্রে কি করলাম ও কমা এ ও কমা সি যেটা পরবর্তী তোমরা চিত্র দেখতে পেলে এবার আসবে প্রমাণ প্রমাণের ক্ষেত্রে দেখে নাও প্রমাণ করতে গেলে তোমাকে যে জিনিসটা প্রথমে কেয়াল করতে হবে প্রমাণের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা তোমাকে কেয়াল করতে হবে এটা হচ্ছে উপাবাদ্য বিশ উপাবাদ্য বিশের ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে একটু বলবো উপবাদ্য বিশ আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা আমি জানি না দেখো বৃত্তের একই চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোন বিত্বস্ত কোনের দ্বিগুণ আবার বলছি বৃত্তের উপবাদ্য বিশ নং দেখো উপবাদ্য বিশ বৃত্তের একই চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোন বিত্বস্ত কোনের দ্বিগুণ বিবৃতিটা সেটা আমাদের কাজ করে এই উপবাদ্য তেইশ প্রমাণের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে আশা করি তোমরা সবাই জানো সেটা বৃত্তের একই চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোন বিত্বস্ত কোনের দ্বিগুণ সেটা আমাদের গল্প হবে আজকে তাহলে আমরা সবাই জানি কি বৃত্তের একই চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোন বিত্বস্ত কোণের দ্বিগুণ প্রমাণের ক্ষেত্রে দেখো আমরা কি কি করবো এখানে প্রথমে আমরা এ বি সি একটা চাপ বলতে পারি সেটা দেখতে পাচ্ছ আসলে এরপর আমি প্রমাণে যাওয়ার আগে আর একটু কয়েকটা কথা বলে নিবো এখানে একটু আমরা দেখো আর একটা বৃত্ত আঁকলাম আমি একটু বৃত্ত আঁকলাম এখন একটা কেন্দ্র এটা একটা জাস্ট তোমাদের দেখাচ্ছে এটা ও কেন্দ্র বিষ্ট হয়তো বৃত্ত হতে পারে আমরা যদি এখানে এ এখানে সি দি তাহলে এটা কি হবে সাধারণত কেন্দ্রস্থ কোন এই কেন্দ্রস্থ কোন তোমরা দেখতে পাচ্ছ এইটা কিন্তু কি এই যে সর লেখা বলতে আমরা কি সর লেখার মধ্যে কি উৎপন্ন হয় একটা সর লেখার মধ্যে কি উৎপন্ন হয় এক সরল কোন আমরা অঙ্কন করতে পারি অর্থাৎ একশো আশি ডিগ্রি এখানে তাহলে কি আছে এই দেখো এটা হচ্ছে কি এক সরল কোন একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এই যে নিচের কোনটা কোন এও সি যখন নিচের দিকে আমরা বলবো তখন এও সি কিন্তু দেখতে পাচ্ছ তোমরা একশো আশি ডিগ্রি থেকে ছোট তাই নয় কি কোন এও সি নিচের দিকের কোনটা দেখো এই যে আমরা যখন বলবো এ বি সি চাপের উপর যে কোনটা আছে সেটা ঠিক আছে সেই কোনটা হবে ন একশো আশি ডিগ্রি বা দুই সমকোণ অপেক্ষা ছোট ঠিক আছে আবার যদি আমরা উল্টো দিকে চিন্তা করি দেখো এই যে আমি আর একটা কোন অঙ্কুর করলাম দেখতে পাচ্ছ 
সেটা কি এডিসি সাফের উপর সেটা কিন্তু দুই সমকোণ অপেক্ষা বড় বা 180 ডিগ্রি থেকেও বড় দেখো এই 180 ডিগ্রি এখানে তার নিচে চলে আসছে তাহলে সেটা কি দুই সমকোণ অপেক্ষা বড় কিন্তু চার সমকোণ অপেক্ষা ছোট তাহলে এই ধরনের কোণকে আমরা কি কত কি ধরনের কোণ বলবো আমি আবার দেখাচ্ছি এটা ও অর্থাৎ এই যে উপর দিকে যে কোনটা এটার কথা বলছি আমি এটা তুমি যদি কি একটা সরল রেখা অঙ্কন করো এখানে তাহলে সেটা সরল কোন অপেক্ষা বড় হবে এই কোনটা সরল কোন অপেক্ষা বড় অর্থাৎ দুই সমকোণ হচ্ছে বড় তাহলে দুই সম কিন্তু আবার চারশো চার সমকোণ অপেক্ষা ছোট হবে তাহলে আমরা জানি দুই সমকোণ হচ্ছে বড় কিন্তু চার সমকোণ হচ্ছে ছোট কোণকে কোন ধরনের কোন বলা হবে প্রবৃদ্ধ কোণ আবার বলছি প্রবৃদ্ধ কোণ কাকে বলে দুই সমকোণ অপেক্ষা বড় কিন্তু চার সমকোণ অপেক্ষা ছোট কোণকে প্রবৃদ্ধ কোণ বলে আজকে আমাদের এই সেখানে প্রবৃদ্ধ কোণের দরকার আছে তাই প্রবৃদ্ধ কোণের সংজ্ঞাটা আমি তোমাদেরকে দেখালাম তাহলে আমরা আমরা কি জানি প্রমাণের শুরুতে দেখো আমরা বলবো একটা চাপ দেখো একই চাপ এ বি সি এর উপর একই চাপ এ বি সি এর উপর বা ধাপ লিখতে পারো তুমি ধাপ এক দুই যে কোনো একটা দিতে পারো একই সাপ এ বি সি এর উপর বই হতে এ ডিসি আছে আমরা যে কোনো একদিকে নিতে পারি দেখো একই সাপ এ বি সি এর উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোন কেন্দ্রস্থ কোন এ ও সি এবং বিধ্বস্থ কোন বিধ্বস্ত কোন কি হবে তাহলে কি কেন্দ্রস্থ কোন এও সি এবং বিধ্বস্ত কোন কি হবে এ ডি সি কিভাবে দেখো এই এ বি সি চাপের উপর অর্থাৎ এ চাপের উপর এই দুটা কোন এটা হচ্ছে কেন্দ্রস্থ কোন সেই ক্ষেত্রে ঠিক আছে যেটা দুই সমকোণ অপেক্ষা ছোট এই যে অবশ্যই যখন এই চাপের উপর অর্থাৎ এই কোনটা আর এই সেই ক্ষেত্রে এই যে কোন দেখতে পাচ্ছে আমরা এডিসি কোন হচ্ছে বিত্তস্ত কোন যেটা বৃত্তের পরিধির সংস্পর্শে আছে সেটা হচ্ছে বিত্তস্ত কোন এই যে এটা বিত্তস্ত কোন আর এটা হচ্ছে কেন্দ্রস্থ কোন এই কেন্দ্রস্থ কোনটা দুই সমকোণ অপেক্ষা ছোট সেই জন্য শুধু আমরা কেন্দ্রস্থ কোন বলো কেন্দ্রস্থ কোন এওসি এবং বিত্তস্ত কোন এডিসি তাহলে আমরা কেন্দ্রস্থ কোন এবং বিত্বস্ত কোণের মধ্যে একটা সম্পর্ক জানি সেটা কি কেন্দ্রস্থ কোণ তাহলে লিখতে পারে সুতরাং কোন এ ও সি সমান টু ইন্টু কি জানি আমরা এখানে বলতে পারি বা কেন্দ্রস্থ কোণ সুতরাং কেন্দ্রস্থ কোণ টু ইন্টু বিত্বস্ত এ ডি সি আমরা এটা লিখতে পারি কারণ আমরা কি কেন্দ্রস্থ কোন এবং বিত্বস্থ কোনের মধ্যে একটা সম্পর্কটা জানি যেটা উপবাদ্য বিশের ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম উপবাদ্য বিশের ক্ষেত্রে কেন্দ্রস্থ কোন বিত্বস্থ কোনের মধ্যে একটা সম্পর্ক আমরা দেখাতে পেরেছিলাম তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখব কি যে এটা কি কেন্দ্রস্থ কোন এও সি এবং বিত্বস্থ কোন এ ডি সি তাহলে আমরা কেন্দ্রস্থ কোন সবার বিত্বস্থ কোনের দ্বিগুণ সেই সম্পর্কটা দেখালাম এটাকে আমরা একটা সমীকরণ দিতে পারি যেখানে একটা নামকরণ করতে পারে এটা এটা এক রং তুমি দাম এক রঙও দিতে পারো অথবা এক রং যে কোনো একটা লিখলো চলবে এটা এক রং আবার আমরা ইতিমধ্যে যেটা একটু আগে যে এ বি সি ধাপটা চাপটা নিয়েছিলেন এবার আমরা উপর দিকে চিন্তা করবো দেখো এ ডি সি চাপ কি চাপ 
এডিসি সাবের কথা আসবে এবার দেখো এডিসি সাব তাহলে এডিসি সাবের ক্ষেত্রে তোমার কেন্দ্র কেন্দ্রস্থ কোন হবে এটা উল্টা দিকে চিন্তা করতে হবে তোমাকে আর সেই ক্ষেত্রে বিত্বস্ত কোন হবে এটা যখন সাপটা এডিসি হবে তখন বিত্বস্ত কোন হবে এটা আর কেন্দ্রস্থ কোন হবে এওসি কেন্দ্রস্থ কোন একই থাকবে কিন্তু একটা কেন্দ্রস্থ কোন দুষম কোন অপেক্ষা ছোট হবে আর একটা কেন্দ্রস্থ কোন দুষম কোন অপেক্ষা বড় হবে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি আবার একই চাপ এ ডি সি এর উপর দণ্ডায়মান প্রথমে কি কেন্দ্রস্থ কোন বা বিত্বস্ত কোন যেখানে একটা লেখা যায় দণ্ডায়মান বিত্বস্ত কোন কি বিত্বস্ত কোন সেটা কি হবে এ বি সি হবে এবং এবার যেটা আসবে সেটা কেন আমি দেখো এই যে তোমরা কেন্দ্রস্থ কোন দেখতে পাচ্ছ এটা এই কেন্দ্রস্থ কোনটা এই যে কেন্দ্রস্থ কোন এও সি সেটা কিন্তু দুইসম কোন অপেক্ষা বড় তাই তোমাকে লিখার শুরুতে কি লিখতে হবে কেন্দ্রস্থ কেন্দ্রস্থ প্রবৃদ্ধ কোন এই কথাটা লিখতে হবে তোমাকে প্রবৃত্ত এই দেখো যেহেতু দুইসম কোন অপেক্ষা বড় কেন্দ্রস্থ কোন তাই সেটা কেন্দ্রস্থ প্রবৃদ্ধ কোন বলতে হবে তোমাকে কেন্দ্রস্থ প্রবৃদ্ধ কোন এ ও সি এটা বলতে হবে দেখো আবার বলছি যখন তোমার এই বড় কোনটা এডিসির চাপের উপরে আসবে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে কেন্দ্রস্থ কোন বললে হবে না কেন্দ্রস্থ প্রবৃদ্ধ কোনটা বলতে হবে কারণ সেটা দুইসম কোন অপেক্ষা বড় তাহলে এটা আমরা এখানে একটা সম্পর্কে দেখাতে পারি সুতরাং লিখতে পারি কেন্দ্রস্থ প্রবৃদ্ধ কোন কেন্দ্রস্থ প্রবৃদ্ধ কোন কি হবে এ ও সি সমান ঠিক আগের মতো বিত্বস্ত কোন এ ডি সি না বিত্বস্ত কোন কি হবে এ বি সি সি হবে এখানে এই এই কোনটা বিত্বস্ত কোন এ বি সি হবে এটা বিত্বস্ত কোন তাই এখানে এ বি সি বিত্বস্ত কোন আসবে তাহলে আমরা এটাকে কি দিতে পারি এটাকে আর একটা সমীকরণ দিতে পারে সেটা দুই নং সমীকরণ অথবা দুই নং ধাপ যেটা বই আছে সেটা আবার আমরা যে কাজটা করবে সেটা হচ্ছে দেখো তাহলে কেন্দ্রস্থ প্রবৃদ্ধ কোন এও সি সমান টুইন্টো বিত্বস্ত বিত্বস্ত কোন এ বি সি আবার আমরা এক এবং দুই যোগ করবো এখানে এক এবং দুই যোগ করলে আমাদের কি হবে দেখো এই যে এক নং ধাপ এবং দুই নং ধাপ আমরা যোগ করব যোগ করলে কি হয় আমরা দেখি তাহলে তোমরা একটু দেখে নিবে তাহলে আমরা কি করব এক যোগ দুই থেকে পাই কি পাই আমরা দেখো সেক্ষেত্রে হবে লিখতে পারে আমরা বাম দিকের গুলো বাম দিকে রাখবা তোমরা যোগ করার ক্ষেত্রে বাম দিকের গুলো বাম দিকে রাখবা ডান দিকের গুলো ডান দিকে থাকবে তাহলে আমরা লিখতে পারি কেন্দ্রস্থ কোন এও সি প্লাস এইখানে তোমাদের একটু খেয়াল করতে হবে তাহলে এরপর আসবে কেন্দ্রস্থ প্রবৃদ্ধ কোন এও সি দেখো কিভাবে কারণ এখানে সেটা কেন্দ্রস্থ কোন এও সি আবার কেন্দ্রস্থ প্রবৃদ্ধ কোন এও সি দুইটাই বাম পাশে তাই আমরা বাম পাশে লিখব এভাবে এরপরে আমরা লিখব পাশে লিখতে পারি দেখো পাশে তাহলে আসবে টোয়েন্টি বিধ্বস্ত কোন এডিসি প্লাস টোয়েন্টি বিধ্বস্ত কোন এবিসি ঠিক আছে আমরা ওখান থেকে তাহলে একসাথে কমন নিয়ে লিখতে পারো তুমি চাইলে টোয়েন্টি বিধ্বস্ত কোন লিখতে পারো আমরা এখানে লিখতে পারি বিধ্বস্ত কোন কি হবে টুইন্টু 
कमन चार दरकार ना लिखबो चित्र अर्थात देखो हाँ देखो केंद्रस्थ उत्पन्न प्रथम केंद्रस्थ प्रवृत्त जो कर उत्पन्न हो बुजते कारण चार समकोण समान कत चार समकोण समान कत तीन शो ठ डिग्री जेटा विध्वस्त को समान चतुर्भुज चतुर्भुज मूल विषय अंतलिखित चतुर्भुज समि दुसमकोण देखा धन्यवाद